6 грудня 1919 року розпочався перший зимовий похід армії УНР і став однією з найбільш героїчних сторінок воєнного мистецтва періоду Української революції. 13 грудня полк рушив у напрямку Таращ. По дорозі наші патрулі виловлювали Денікінську Государственную стражу та ликвидовали її. Дійшовши до села Юрківки, що за 6 км від ставища Тарашчанського повіту, полк став на відпочинок, бо коні й козаки вибились із сил. Більше місяця, майже без відпочинку, Місимо болото, а пронизливий дощ, як через сито лив на політньому одягнутих козаків. На Київщині почалося повстання. Повстанці били, розброювали та виганяли зі своїх повітів з деморалізованих москалів, а тут ще ми почали господарювати в їхньому запіллі, як у себе вдома. В таких умовах добра армія почала свій відступ. 17 грудня одержали ми відомості від наших патрулів та селян, що від ставища вже другий день тягнуться військові відділи і табори денікінців. Гейном, братці, всі до зброї на гець погуляти, слави залучати, залучати, а чи пан, чи пропав, друге не вмирати, гейно. Наказавши виділити із сотень по 15 козаків на кращих конях та взяти чотири легких кулемети, я попровадив їх на ставище. У містечку був ярмарок. Ворог не сподівався на скоку і зустрів кінноту тільки кулеметним вогнем, але за пару хвилин ми вже вдерлися в кінному шику до містечка. Першими пострілами з кулемета був вбитий один з найкращих наших козаків, бунчужний Іван Дубина, Лохвицького повіту на Полтавщині. Розлючені козаки перерубали кулеметників, дісталися добровольцям, які підскочили під шаблю. Здобуто три важкі кулемети, 30 возів з різним майном, до 40 офіцерів, частина з них із жінками та зо два десятки Солдатів. Полонених наказав я відвести до штабу полку в Юрківці. Невдовзі на Майдан, де господарювали наші козаки, в'їхало авто з денікінським генералом Миколою Бредовим, яке, не затримуючись, рушило повним ходом до виходу. Пустив і я свого коня з півдесятком козаків у слід. Вже до авто лишалося яких 50 метрів. Ще трохи, і певно весь магазинок пістоля піде в переляканих пасажирів. Не судилась, увірвалась підкова, і я зі своєю улюбленою кобилою посунувся по воді. Як упав же він з коня, він з коня, та й на білий сніг, та й на білий сніг. Весь мокрий почав підносити шаблюку, переконавшись, що не куля, а тільки підкова виною всього, а моя улюбленця ціла і здорова почав перевіряти себе. Надіхали й козаки, які на своїх конях далеко відстали від моєї англоданчанки, яка на ста метрах переганяла зайця. Козаки ствердили, що не все в порядку, бо я розвалив собі голову, а кров змішалася з болотом. На скору руку прив'язали якоюсь шматою, бентів української армії не було. Уже темніло, як ми вернулися до ставища. Полювання скінчилося, треба було поспішати до Юрківки. Пересівши на другого коня з парою козаків, погалупував я до штабу полку, щоб нагрітись та не скоріше висушити мокре вбрання. Біля свого штабу побачив зо дві сотні козаків. 
котрі добрались до хати, в якій були полонені денікінці. Хорунжа і Гаєвський з десятком козаків, що припровадили полонених, з рушницями готовими до стрільби, боронили вхід. Пустив у рух на гайку, яка швидко привела хлопців до тями. Доступ до хати був вільний. Легше відітхнули конвоїри, бо не доведеться стріляти в побратимів. Виявляється, козачата хотіли помститися за смерть бунчужного дубини, зробивши самосуд над полоненими. Наступного дня денікінців разом з їхніми жінками я відіслав до штабу армії. За час постою в Юрківці полк ще кілька разів робив наскоки на ставище, а також роз'їздами турбував частини добровольців, що проходили. Так ми простояли вісім днів. Козаки і коні відпочили, незважаючи на щоденні наскоки та розвідку. Козаки за рахунок москалів трохи одягнулись. У той час майже ціле правобережжя залишилося без влади. Добровольчі відділи спішно відходили на південь. На Таращанщині, Звенигородщині, Уменщині і далі в глиб України повстанські організації. Відступ білих москалів набув катастрофічного характеру. Цікаво було відмітити бої у місті Ставище полку чорних запорожців з добровольцями. В селі Ставище виступила одна сотня для освітлення місцевості. З цією сотнею відправився і я разом з полковником Дяченко і на власні очі наблюдав, як билися славні чорні запорожці з переважаючим кількістю ворогом. У місті Ставище був розташований штаб генерала Миколи Бредова і сам Бредов. Дворянин генерал-лейтенант Микола Бредов три місяці перед візитом до Ставища з 1 вересня 1919 року був військовим губернатором Києва. Він скасував усі декрети радянської влади, Навішав листівок з наказом «Отныне і навсігда Київ возвращається в состав єдиний і неділіма Росію» і встановив датування за старим стилем. А час – за Петроградським. Тому після 31 серпня 1919 року в Києві календар показував не 1 вересня, а 19 серпня. Також Бредов заявляв, Київ, мать русских городов, никогда не был украинским и не будет. Але взимку довелося відступати. 3 грудня Київ захопили більшовики, а 6 грудня армія УНР розпочала перший зимовий похід – партизанську війну в тилу ворога. Бредов очолив київську групу військ з підпорядкуванням головнокомандуючого Новоросії генералу Шилінгу. Несподіваний і смілий наскок сотні чорних запорожців під непосередственним командуванням самого командира полку полковника Дяченко. Ворог за які-небудь 10 хвилин був наполовину перерубаний, наполовину обезброєний і захоплений в полон. Полон чуть не попався сам генерал Бредов. Спасся тільки дякуючи погоді, тумані і через те, що був розташований на сході села по дорозі на Умень. Йому вдалося втекти на автомобілі. Захоплено було вся стража Київського повіту на чолі з начальником стражі і часть стражі з Квирського повіту. Багато ріжного майна, кулемети і набої. Настільки добровольці не сподівалися такого швидкого наскоку на ставище, що коли приходилося брати в полон, то не знали, як нас називати. Чи то ми є комуністи, чи махновці, чи хто другий. І трудно було впевнити їх в тім, що ми є частина армії УНР. 
Тільки коли доставили їх в штаб армії, там вони впевнилися, що має діло з армією УНР. Откровенно говорили, що у них уже офіційно було об'явлено, що армії УНР нема. Вона розбита і що сам головний отаман забитий. Ой, на що ж ви славні брати гайда?